नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेव यत्रयं भगा यत्र पुरान्तकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय ఏం బాబు ఏంటి హడావుడి మంచి హుషారుగా ఉన్నావు నాకు బ్యాంక్ లో జనరల్ మేనేజర్ గా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది శుభం రేపే హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను ఏ ఆటంకం లేకుండా ఉద్యోగంలో చేరాలని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని త్వరలో ప్రమోషన్ మీద ప్రమోషన్ కొట్టేయాలని దీంతో జీవితంలో బాగా సెటిల్ అయిపోవాలని అమ్మవారి కర్చన్ చేయించండి ఓం జాతవేదసె సునవ మసోమ మరాతి యతో నిదహ తివేతహ సన పరిషతతి దుర్గా ని విశ్వానాభే వసంతందరితాత్ జగ్నే ఆత్యాయనాయ విద్మహే కన్య కుమారి దేమహే లా 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 పట్ల కనిపించట్లేదేంటి వాచి ఉంగరాలు ఏమైనాయి సూట్ కేసు కూడా లేదు ఎవరు తీసారు బా ఏంటి ఒక్కటే కనిపించట్లేదు వీళ్ళంతా ఎవరో దోచేసినట్టు బామా 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 ఓయ్ ముసలమ్మా అవతల ప్రయాణానికి పది నిమిషాలైనా లేదు ఓ పక్కన నా సామాన్లు కనిపించడం లేదు నువ్వేంటి ఇలా ముసుగు తన్నిపెట్టి పడుకున్నావు నా సామాన్ అంతా అలా నీతో పట్ల దాచుకున్నావేంటి ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లర్ లో ఆ ఫోజ్ ఏంటి ఓకే అబ్బా ఏమైంది వాళ్ళు నీకు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్న మనవాడిని సరదాగా సాగనంపక ఎలిజబెత్ తైలలా కాలు మీద కాలేసుకుని తెగ ఊపుతున్నావుడికి బుగ్గన సొక్కెట్టుకొని పెళ్లి కొడుకులా కళ్యాణ మండపానికి వెళ్తున్నావా పోడి ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావు ఉద్యోగం పురుష లక్షణమే బామ్మ కాదు పెళ్లి చేసుకోవడం పురుష లక్షణం రా ఇలా ఉద్యోగం ఉద్యోగం అంటూ హైదరాబాద్ కు ఆమదాల వలసకు తిరుగుతుంటే ఇక పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటా చూడుబమ్మా నీకు ఎన్నో సార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకుపోయే అమ్మాయి ఎలా ఉండాలంటే ఆ అమ్మాయి పర్సనాలిటీని చూసిన వెంటనే ఆ అమ్మాయి బ్యూటీకి నా కళ్ళు తిరిగి పడి దొల్లిపోవాలి అలా దొల్లించగలిగిన అమ్మాయితోనే నా పెళ్లి జరుగుతుంది నేను చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని బ్యాంకులు ఉన్నది అప్పులు ఇవ్వడానికేనా ఉక్కల పరిశ్రమ కప్పు కప్పల పరిశ్రమ కప్పు బ్యాంక్ మేనేజర్ గా మేము ఉన్నది అందుకేనా మీరు ఎందుకు సార్ ఇంటి ఇది అవుతారు ఏదో మీ సొంత సొమ్ ఇస్తున్నట్టు మీ కమిషన్ మీరు తీసుకుని మాకు కొట్టేది మాకు కొట్టండి ఊరే ఏం చేస్తాను ఊరే ఏం చేస్తాను గెట్ లాస్ట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్ కి స్టాఫ్ ఇప్పుడా రావడం నన్ను అల్లటప్ప మేనేజర్ అనుకుంటున్నారా నా కోపం వచ్చిందంటే నిమిషం లేట్ కి నెల జీతం కట్ చేస్తాను మార్నింగ్ సార్ ఎస్ ఐఎమ్ నవీన్ I am Nathan Pragada, the great manager of this bank. Who are you? I am the manager of your post. I am the manager of your post. I am the manager. I am the manager. I am the manager. I am the manager. I am the appointment order. I am the appointment order. Come on. I am the appointment order. I am the appointment order. I am the appointment order. Where are you going? మీకు ఈ బ్యాంక్ గురించి ఏం తెలుసని నువ్వు ఇక్కడికి మేనేజర్ గా వచ్చావయ్యా తెలి కమాన్ తెలి ఈ బ్యాంక్ లో గోల్డ్ మీద ఇచ్చిన లోన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ వెహికల్స్ మీద ఇచ్చిన లోన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లాక్స్ హౌసెస్ మీద ఇచ్చిన లోన్ టూ క్రోర్ ఫార్టీ లాక్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొడెన్షియల్ డిపాజిట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ టోటల్ మీ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ బ్యాంక్ నెట్ లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ అందుకే మిమ్మల్ని డిమోట్ చేసి నన్ను అపాయింట్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ చాలా ఇంకేమైనా కావాలా అయ్యో బాబోయ్ ఇప్పటికే పునాదులు దాకా టచ్ చేశారు ఇంకొద్దు చిన్న చిన్న హ్యాండ్ లోన్స్ ఉన్నాయి సరే సరే వెళ్ళి ఫైల్స్ తీసుకురండి చెక్ చేయాలి ఓకే చూడండి నేతి సిల్క్స్ నెలని మేడం అంటే చాలా పద్ధతైన మనిషి నేనే కాదు నా దగ్గర పనిచేసే మీరందరూ కూడా చాలా పద్ధతిగా ఉండాలన్నదే నా పాలసీ మేడం నాకు ఒక రోజు లీవ్ కావాలి ఎందుకు నా పెళ్లి చూపులు మేడం కాదు నూన్ షో చూపులకి నాకు తెలుసు వెళ్ళు అమ్మా మహేశ్వరి చాలా ఇష్టం 
வெல்கம் சார் தேங்க் யூ ஒரு <laughs> ఈరోజుల్లో <laughs> చైనా వారిలో సరిహద్దుల్లో బాంబేద బాంబు బాంబేద బాంబు బాంబులు వేస్తుంటే తోటి జవాన్లంతా ముక్కులు మూసుకునేవారండి షడాప్ ఆ బాంబులు కదరా వార్ బాంబ్స్ ఏంటి సాముఖ్యంగా కిత్రికతలు పెట్టినట్టు ఆ నవ్వేంటి ఒంటి మీద ఏముందో ఏం పడిపోయిందో చూసుకోకలేదా విశ్వదేశ్ వద్దు వద్దు నువ్వు వంగొద్దు నేను తీసిస్తాను నువ్వు వంగొద్దు తల్లి ఏంటా ఏంటే పని పాట లేదా మీకు మా ఇంటి ముందు ఏదో కేబుల్ టీవీ చూసినట్టు చూస్తున్నారు అంటే ఎలా మళ్ళీ వచ్చాంటే డబ్బులు ఇద్దామని ఏంటి ఈ డ్రెస్ లో తీసుకోవాలి ఓ సుచేతనం అంటే బాబు నేనేం చూడటం లేదు మీ మీద మీ సమయం చేసేవంటే మరి కోసం పోతే సరి చేస్తున్నాను అండి అంటే ఉంగిపోయి నేను ఇక్కడ సరి చేసుకుంటాను అయ్యి బాబు ఇంత మనం అయితే ఎలాగండి నీ మీద మా అనుమానం ఏంటాయి మరి మనం ఏడు పేరంటానికి వెళ్తే మీరు పేటడుకొని తిరుగుతున్నారుగా మరి అట్టుకెళ్ళమంటే నాలుగు వేల రూపాయలు పడిచేరా నలిగిపోద్దామని పేటట్టుకెళ్ళాను అదేం లేదు మీ ఆవిడ మీద అనుమానంతో పేటట్టుకు తిరుగుతున్నారని కాలనీలో అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఏంటి కాలనీలో అందరూ చెప్పుకుంటున్నారని నువ్వు అంటున్నావా వాళ్ళు మూత రాకుండా మాట్లాడుతున్నావు అది సెల్యులర్ పోనండి ఇది పెళ్లి కూతురులా కిచకితలు ఆడుతుంది కానీ పైరింజ్ లా గంట కొడదండి లేడీస్ బాగా లైక్ చేస్తారండి లేడీస్ లైక్ చేసేయండి ఇక్కడ దుకాణం పెట్టేస్తాను నువ్వు మిస్టర్ నసా నమ్మకాల సాంసారాన్ని పిలవచ్చు కదా అది మీ అమ్మ పెట్టింది నీకు ఇచ్చారు ఈ కాలనీస్ మై కంట్రీ దీని వెల్ఫేర్ ఇస్ మై డ్యూటీ ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది ఆ అమ్మాయిని అనుమానించామంటే గన్ పెట్టి షూట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ షూట్ చేయిందే మరి మంటేంటి బాబు నీకు ఇదే కూరా అందరూ గుర్చుతావు నా పేరు సూది బాబు గుర్చటం నా మేనరిజం మేనరిజమా నీ బొందరిజమా పెప్పాల బస్తాలు అప్పప్పప్పా ఏమో పన్నెండు ఆరుపులు చేస్తా ఉన్నారు వాడు చిన్న బిడ్డకాయ తండ్రి పారిపోయిన పిల్లకాయ నీ పెండ్లో అప్పడాల కరతో లబా లబా బాధితుంటే నోరు ముసుకుంట్లా వీడేమి చేసినాడు కత్తులతో పొడిచినాడా గొడ్డలతో నరికినాడా చిన్న సూదితో దాన్ని గుచ్చినాడు ఏంటమ్మా అది సూదే ఈ వయసులో అది సూది దానే 
నీ వయసు వచ్చేసరికి అది గుణపం అవుతే కాళ్ళని మొత్తం చదువుకుంటే చూడు సరళమ్మా ఎన్నా మిజరన్న పారిపోయిన మీ ఆయన గురించి పేపర్ లో ప్రకటించాం ఆయన మరో పెళ్లి చేసుకోపోతే త్వరలోని తిరిగి వస్తాడని ఆశిద్దాం ఊరుకోమ్మా అన్నట్టు నీ పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందని తెలిసింది నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరికి అద్దెకి ఇవ్వకూడదు నాకు నిండా అద్దె ఎత్తితే చాలన్న ఇస్తాం ఇస్తాం చూడమ్మా మీ వాడి సూది నా దాకా రానే వద్దని చెప్పు సరే అన్న నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా జాగ్రత్తమ్మా చూసి నడుపు అలాగే చింతూ లోపలికి వెళ్ళు వస్తానమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ మేజర్ గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ సిస్టర్ ఇస్ గుడ్ అండ్ డాషింగ్ గర్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో నేను పాకిస్తాన్ వారిలో అతర కొడుతున్నప్పుడు మన ఆర్మీలో ఒక లేడీ పైలట్ ఉండేది షీస్ జస్ట్ లైక్ హర్ జపాన్ వార్ టెంక్ లాంటి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే దే విల్ బి ఆల్ రైట్ అలా జరిగితే నాకు బాధ్యత తీరుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ యూటీఐ బ్యాంక్ మేనేజర్ ప్లీజ్ సి డౌన్ సారీ సార్ ఈ టెర్మ్ లో కట్టడం కొంచెం లేట్ అయింది ఇంతకుముందు పంపించేశాను ఇట్స్ ఓకే చూడండి ఈ సిటీ మొత్తానికి స్కూటీ డీలర్స్ మీరేనా అవునండి ఈ ఊళ్ళో ఎవరు స్కూటీ కొన్నా మీ దగ్గరే కొనాలి కదా అవును ఏం సార్ రీసెంట్ గా మీరు ఎన్ని రెడ్ కలర్ స్కూటీస్ డెలివరీ చేశారో చెప్తారా నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ ఉంటే సార్ అవి కొన్న వాళ్ళ అడ్రస్ ఇవ్వగలుగుతారా ష్యూర్ పాలకం చూస్తుంటే వెస్ట్ గోదావరి లా ఉంది మంచినీళ్ళ మజ్జిగ పుచ్చుకుంటావా అది కాదండి అక్కడ స్కూటీ ఉంది చూడండి ఆ స్కూటీ రోడ్డు మీదే చూసేసుకున్నావా ఆ స్కూటీ కాదు మా దగ్గర చాలా బండున్నాయి సుజకి రాజదూతు అయ్యో బాబాయ్ ఏదో రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చాను మామగారు మీ సౌందర్య కోసం వచ్చాను కొంచెం పిలుస్తారా నేనే కుమారి సౌందర్య కుమారినే మరా ఎర్ర స్కూటీ ఆ ఎర్ర స్కూటీ నాదే ఇందాకట్నుంచి కాలికి పెవికోల్ రాసుకున్నట్టుగా అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాడు ఒకవేళ విదేశీ శత్రు కూడా చేరా గోడ చేరా వరదా చేరా ఆ ఫేస్ చూస్తే పేపర్ లో హెడ్ లైన్స్ వేసినట్టు క్లియర్ గా తెలియటల్లా వీడు ఖచ్చితంగా స్కూటర్ దొంగి హైట్ ఎంత సిక్స్ ఫీట్ ఎన్న ఇల్లు మూడోది అంటే ఈ నెల ఈ రోజే మూడు అంటే రోజు మూడా అయితే ఏంటి ఏ మిస్టర్ కబిరా ఏంటండి ఓన్లీ స్కూటీలేనా బస్సులు లారీలు ట్రైన్లు కూడానా అబే ఓన్లీ స్కూటీలే అది కూడా రెడ్ రెడ్ అది ఏమైనా సెంటిమెంట్ లేదండి చిన్న కమిట్మెంట్ ఓహో ఏంటి పైకి చూస్తున్నారు వచ్చారండి ఇక్కడ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తాను ఈ కాలనీలో ఇల్లు అదిగ దొరుకుతుంది ఏమో వచ్చాను మరీ చెవిలో ఫ్రెండ్ పెట్టకు నువ్వు అద్దింటి కోసం వచ్చావు ఈ స్కూటీ దొంగతనం కోసం వచ్చావో తెలుస్తారు పద రండి రండి మీ కోసం సూపర్ పార్టీ తీసుకొచ్చా 
సౌండ్ బాగాలేదు అద్దె కోసం పార్టీ తెచ్చాం ఏమప్పా అందరూ దండి దండిగా వచ్చినారు సారీ జహాసి అచ్చ అమ్మ సరళమ తల్లి ప్రోగ్రాం పెట్టుకుని మరీ తెలుగుని కూని చేయొద్దు ఇతను మీ ఇంట్లో అద్దె తీయడానికి వచ్చాడు అద్దె అతనితోనే మాట్లాడుకోండి చూడప్పా నా ఇల్లు చాలా శుభ్రంగా వేలాడుతుంది చాలా మంది అద్దె కెత్తుతామని వచ్చినారు నాకే పార్టీ నచ్చక ఎత్తనివ్వలేదు దొంగే అద్దె మూడు వెయ్యి ఐదు నూర్లు కరెంటుకు నాలుగు నూర్లు బాత్రూమ్ కు నూరు కేబుల్ టీవీకి అరనూరు మొత్తం అంతదా ఇష్టం ఉంటే ఎత్తుకో అబ్బే ఓవర్ రేటు ఓల్డ్ టైప్ నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది అయితే నువ్వు దొంగే బా ఇది ఎక్కడ కూడా అండి బాబు నాకు ఇల్లు నచ్చలేదు ఈవిడ రేటు నచ్చలేదు నేను దిగనండి పోనీ మా ఇంట్లో దిగండి మొత్తం అద్దె ఆయన కట్టుకోలేకపోతున్నారు మీరు సహజం కట్టుకుంటే ఆయనకి తేలిగ్గా ఉంటుంది నాకు తోడుగా ఉంటుంది మీ ఊపిడాపు సరిగ్గా నిలబడు అద్దెకు పూడుస్తుంది నువ్వు దొంగిలించబోయిన స్కూటీ కూడా ఆ అమ్మాయిదే ఆ అమ్మాయి సాధు చింతు కనుక ఏమీ చేయదు మేమైతే ఇప్పుడు మీకేం కావాలి నేను ఇక్కడ అద్దెకి దిగాలి అంతే కదా దిగాను అనుకోండి నాకు ఈ ఇల్లు ఓకే అద్దె ఎంతైనా పర్వాలేదు అదే కాక మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే చనిపోయి నా చుట్టాలు గుర్తుకొస్తున్నారు నువ్వెవరు బాబు ఇలా కూర్చో నా పేరు సూది బాబు నేను వీళ్ళ అబ్బాయిని ప్రతి రోజు నాకు చాక్లెట్ ఇవ్వాలి లేదంటే ఇలానే కూర్చుతా ఇలా ఈ విచిత్ర పాత్రల మధ్య యంగ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కాలనీలో సెటిల్ అయ్యాడు అమ్మయ్యా తండ్రి వెంకటేశ్వర ఎన్నాళ్లకి వీడి మనసు పెళ్లి వైపు మళ్ళింది ఆ అమ్మాయి కూడా వీడు నచ్చి ఆ మూడు ముళ్ళు పడేలా చూడు తునే గాయత్రి సుప్రభాతం అలవాటు మీకేం అభ్యంతరం లేదుగా రొంబ మంచిదప్ప గోవిందం ఈ పిల్లకాయకి నా చెల్లెలు సుభద్రనిచ్చి కళ్యాణం పూడిస్తే రొంబ నల్లా ఇరుకుమే నమస్కారం అండి నమస్కారం రా బాబు కూర్చో పూజ అయ్యి గాయత్రి పూర్తయ్యే వరకు కూర్చోకూడదని సామవేదంలో చెప్పారు ప్రాతకాలం నాలుగు గంటలకి లేచి తలంటి స్నానం చేసి సుప్రభాతం వింటూ పూజ చేస్తూ హారతిద్దామనే సమయానికి అక్కిపెట్టి కనిపించలేదు అక్కిపెట్టి ఉంటే ఇస్తారని ఉండు బాబు తెస్తాను నాకు సిగరెట్ అలవాటు లేదండి అందుకే హారతప్పుడు తప్ప అగ్గిపెట్టి గురించి గుర్తుకు రాదు సిగరెటే కాదండి నాకు ఏ చెడ్డ అలవాటు లేకుండా ఋషి శృంగుళ్ళ పెంచింది మా బామ్మ నా కక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎవరూ లేరండి నా పేరు నవనీతరావు అందరూ నన్ను ముద్దుగా నవీన్ అంటారు నా వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలండి నాకు పాపం అంటే భయం భగవంతుడు అంటే ప్రియం నాకు యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చింది యూటీఐ బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఇచ్చింది నా జీతం ఆరు వేలండి నాకింకా పెళ్లి కాలేదండి ఎన్నో సంబంధాలు వస్తున్నాయండి అగ్గిపెట్టే నాకెందుకండి అగ్గిపెట్టి మీరు వచ్చింది దీనికోసమే కదా అవునవును అగ్గిపెట్టి కోసమేగా ఈ అగ్గిపెట్టి కోసమేగా థ్యాంక్స్ అండి వస్తానండి ఏడుకొండలవాడా గోవింద గోవింద ఈ దగ్గర పప్పులు ఉడికేలా లేవు వేసింది వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం పెట్టింది అడ్డబొట్టు వెంకట్ ప్లస్ ఈశ్వర్ వెంకటేశ్వర్ పరిహారులు ఇద్దరూ ఒక్కటే అని చెప్పడం కోసమే నుదుట ఈ అడ్డబొట్టు పెట్టాను మనసులో నిలువు పట్టు పెట్టాను మాకు పంగనవాలు పెట్టద్దు నువ్వు నామాలు పెట్టుకున్నా పూజలు చేసుకున్నా అన్ని నీ గదిలోనే బయటకు వచ్చి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టద్దు ఫ్యామిలీలు షేక్ అవుతున్నాయి చేత కాకపోతే మరి ఏమైనా షేక్ అవుతాయి ఏంటంటే పా కాలనీలో దోమిని ట్రై చేస్తున్నారంట మూడు రోజులు లేట్ అయినా ఆరు రూపాయలు ఎక్కువైనా నా దగ్గరే బట్టలు అయ్యాలా బొత్త ఊడిపోయినా బొక్కడిపోయినా సౌటింగ్ చేయకూడదు ఇంప్లెయిన్ చేసి ఇల్లు ఖాళీ చేయిస్తాం ఇదిగా అంతేకాదు కాలనీలోకి నువ్వు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు జుట్టు సరిపేసుకుని చొక్కా చింపేసుకుని పిచ్చి చూపులు చూసుకుంటూ నీ రూమ్ లో నువ్వు వెళ్ళిపోలే వాయ్ అంటే నా పెళ్ళ మీకు తెలుసు కదండి ఇది చూడగానే భయం చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏ మిస్టర్ నువ్విలా నా పర్మిషన్ లేకుండా ఈ కాలనీలో ఏంటో చూడడానికి వీల్లేదు నా సంగతి నీకు బాగా తెలియదే ఒకసారి నేను వారిలో బాంబు వేస్తే అది పెరగపోతే ఈ ఒంటి చేత్తో వంద మందిని గుర్తి చంపాను వంటోళ్ళు వార్ ఫీడ్కి వెళ్ళరు కదండి మిలిటరీలో మీరు వంటోళ్ళు కదా మిలిటరీలో నేను వంటవాడిని వీడికి రా లిఖిందబ్బా మందు కొట్టి మీరే చెప్పారు కదండి చైనా వారిలో పేలని ముసలి బాంబులా మేజర్ గాడొకడు ప్రతి మనిషిని అనుమానించే ఆ నసగాడొకడు 
ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క టైపు అబ్బాబ్బా అది కాలనీ కాదరా బాబు కలకత్త జూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ తమరు పొద్దున్న నుంచి చాలా తీవ్రంగా బ్యాంక్ పాలసీ గురించో ఏదో తెగని సమస్య గురించో ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు మే ఐ హెల్ప్ యూ అనవసరంగా ఇరిటేట్ చేయకుండా వెళ్లి పని చూసుకోండి సేవింగ్స్ అకౌంట్ గురించి కదా ఓకే అక్కడ వాళ్ళు అనుకుంటే ఇక్కడ వీడు ఎవరి ద్వారా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి దీంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే ఈ ఇంటితో కనెక్షన్ కుదురుతుంది ఈ ఇంటితో కనెక్షన్ కుదిరితే మహేశ్వర్తో కుదిరినట్టే అందుకే ముందు దీన్ని సరి చేయాలి అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు నా లైసెన్స్ నా భర్త నే ట్రంక్ పెట్టిలో ఉండిపోయింది దాన్ని తాళం ఆయన మొలతాడలో ఉండిపోయింది ఇక ఈ జీవితం ఆ ట్రంక్ పెట్టికే అంకితం గట్టిగా పిలవద్దు నేను తట్టుకోలేను అది కాదండి ఎంత గొప్పగా నాటు పడుతున్నావే వాడేమో నిన్ను ఇలా 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 పిలిచాడు నువ్వేమో ఇలా 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 ఊపుకుంటూ వచ్చావు ఏంటి నీ లైసెన్స్ బిల్లు ట్రంక్ పెట్టిల పెట్టావా అంటే నేను ట్రంక్ పెట్టే అయితే వీడు విఐపి సూట్ కేసా ఇడియట్ అమ్మాయి అనుభవిస్తావా నేను కాల్చి పడేస్తాను కాల్చి పడండి పేడపోతే నా బెళ్ళాలు పిలుచుండేవాడు నన్ను మాత్రం కాల్ చేస్తానంటారు అసలు ఎందుకంటే మిలిటరీ చూడపనసా ఆ కురవాడి గురించి ఏం మాట్లాడతావు తెలుగు గంగల ఎంత మంచి బిడ్డకాయ ఎప్పుడు తల దించిదా ఉంటాడు ఎత్తున మాదిరి నేను చూడలేదు అట్లాంటి పిల్లకాయ మీద నిందలు వేస్తావా వాయి మూడప్పా చెప్తాను ఎప్పుడు లేదు ఇంతగా నవ్వుతుంది ఏమిటి హలో ఏంటండి ఎలా నవ్వుతున్నారు మీరేమో మా చింటూకి బిస్కెట్లు తినిపిద్దాం అనుకుంటే ఆ నసు మిమ్మల్ని బిస్కెట్లు తినేశాడు ఫోన్ లేండి మీరా పర్థం చేసుకోలేదు అది చాలు సరే కాని ఏంటిలా వచ్చారు రాకూడదా రాకూడదని కాదు ఇది ఆడవాళ్ల బట్టలు మాత్రమే అమ్మే చోటు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ తెలిసే వచ్చాను నాకు బ్రహ్మాండమైన శారీ కావాలి శారీయా మీకు అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరన్నారు కదా లేరు అంటే మీరు చీరలు చూడీదార్లు నైటీలు కూడా వేసుకుంటారా నేను చీర కావాలన్నది నాకు నచ్చిన ఓ అందమైన అమ్మాయికి ఓ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు నా ఫ్యూచర్ వైఫ్ కి ఆవిడనే తీసుకురాలేకపోయారా మీకెవ్వరికి కనపడదు ప్రస్తుతానికి నాకు మాత్రమే కనపడుతుంది సరే చెప్పండి ఏ టైప్ శారీ కావాలి మీ లేడీస్ కదా మీరే సెలెక్ట్ చేయండి ఎలాగండి కనీసం ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో అదైనా చెప్పండి అచ్చం మీకల్ రే సేమ్ మీ హైటే ఫేస్ కూడా మీలాగే అమాయకంగా ఉంటుంది ఆవిడ చెరత ఈ శారీ చూపించండి ఇచ్చండి 
मन दाचको महेश ओके <laughs> 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 महेश्वर तो मनसा अंदर मंदन तैयार अर्थं कावटो मर्रिच वेप चुट राव मूड कल चुट वो मगुड़ तिरी परमा चेजा उत्तेजन प्लेसेंट इलांट अट्मास्फर चूस्टे मनसोनी बैठक चपेयर चूँ डेपना मिम्मेल मन सारा प्रेमस्नाकटे मिम्मेल अभी निकूटी दूस एक्सपेक्टेशनावनी सुप्रभा ने महेश्वर कोसमें मोसम चेयन का मेरंदर जरिए मे पुटे पिछले की मी पेटा अब 
సెంటిమెంట్ మీద కొట్టాడయా అలాగే మే అందరం కలిసి మీ పెళ్లి జరిపిస్తాం జానకమ్మ సిస్టర్ మాకంటే ముందే వచ్చేసావా నీతో ఒక ముఖ్య విషయం మాట్లాడాలమ్మా ఏంటన్నయ్యా ఏం లేదు మన మహేశ్వరి పెళ్లి గురించి అమ్మాయి కా వయసు వచ్చింది మన కాలనీ మొత్తం మీద పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయి మన మహేశ్వరి ఒక్కటే మీరు ఊ అంటే అందగాడు బుద్ధిమంతుడు నాకు తెలిసి కురాడుకుంటున్నాడు వెంటనే గట్టి చేస్తాను ఏమనుకోకండి ఇంకెప్పుడు నా పెళ్లి గురించి మాట్లాడకండి నాకు పెళ్లి అంటే ఇష్టం లేదు చూడమ్మా మగ దిక్కు లేకుండా ఏకాగ్రలా ఎండాలుంటావు మామూలు కూడా మొదట్లో నాకు పెళ్లి వద్దు నాకు పెళ్లి వద్దు మరి ఇప్పుడు చూడండి మగ దిక్కు లేకపోతే ఆరాధించి చచ్చిపోదు నాకు పెళ్లి అంటే ఇష్టం లేదని చెప్పాను ఇంకెప్పుడు నా పెళ్లి ప్రస్తావం తీసుకురాకండి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే అమ్మాయికి నచ్చ చెప్పొచ్చు అసలు పెళ్లే వద్దు మగాడే వద్దంటే ఇంకేం చెప్తావు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ డోంట్ వరీ మై డియర్ బాయ్ వారు వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి ఆడదానికి మగదికి ఎంత అవసరమో ఆ మహేశ్వరి తెలుసుకునేలా చేస్తాను రేపు సాయంత్రం కల్లా నిన్న ఆ ఇంట్లో చేర్పిస్తాను దానికోసమే ఆపరేషన్ స్టోన్ వార్ ప్లాన్ చేశాను ఈ రాత్రికి అయినా చీటికి మాటికి పక్కింటి వాళ్ళు ఎంతకాలం ఆదుకుంటారమ్మా నా మాట విని అమ్మాయికి చక్కని సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసామనుకో అల్లుడు ఇంట్లో మగ దిగ్గా బలి ఉంటాడు ఇలాంటి అవంతరాలు రాకుండా ఆదుకుంటాడు అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి మిమ్మల్ని సలహాలు ఇమ్మని రాలేదంకల్ వాళ్ళ పని నేను చెప్తాను వెనక నుంచి కాదురా దా ఉంటే నా ముందుకు వచ్చాయి మహిళకి వెదవా దా దా బయటికి వెదవా బయటకు వచ్చి పోయిరా నువ్వున్నమ్మా ఏమనుకుంటున్నాడు వాడు వద్దు భయపడుతున్నాడా మనల్ని బాంబతి మీ అక్క కూడా నన్ను ఎప్పుడు ఇట్లా తిట్లేదురా ఇంక లాభం లేదు మెచ్చిపోతున్నారా ఇక్కడ మగాలు కూడా ఉన్నారా రే చూపిస్తారు అవి వీటి వాసన చూసి ఆ దొంగలు పట్టుకుంటాయి పోలీసులకు ఎందుకు మేము ఇవ్వటం మేమే వేసేస్తాం ఏంటండి అలా వేసేశారు తిరిగి వేస్తారు మా చూస్తాను మేమిద్దరం ఇక్కడ ఉండగా వేస్తారమ్మా అదే నవీన్ వీళ్ళిద్దరి కోసం నువ్వు త్యాగం చేయాలి బాబు సెలవు ఇవ్వండి ఇస్తాను ఆ శత్రువర్గం వీళ్ళ మీద ఎప్పుడైనా దాడి చేయొచ్చు అందుకే నువ్వు ఈ రాత్రి నుంచి వీళ్ళ దగ్గరే పడుకో బాబు అలాగే తప్పకుండా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ పనులేంటో మీరు చూసుకోండి మా జాగ్రత్తలో మేము ఉంటాం థ్యాంక్స్ రామ్మ ఎక్కడా మేసాలాడు ఎలా ఉంది మన రాళ్ళ ప్లాన్ సక్సెస్ రాళ్ళు ఐటమ్ బ్రహ్మాండంగా వేసామండి ఆ ఎండ్లోనే జరికిచ్చింది పడుకోవచ్చు సార్ అడగడానికి బదులు పడుకుంటామంటే ఇలాగే ఉంటుంది అక్కర్లేదులండి పక్క ఇంటి వాళ్ళు పరాయ వాళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదని నిన్న రాత్రి అర్థమైంది నాకు బాగా బుద్ధొచ్చింది ఆత్మీయులు అనుకున్నాను గాని మీరు అందరిలాంటి వాళ్ళు అనుకోలేదు రాత్రి అన్న మాట మర్చిపోయారా చెప్పు లేకుండా చెప్పుచ్చు కొట్టింది సౌండ్ లేకుండా గన్నొచ్చు కాల్చింది తల్లి కాబట్టి మర్యాదగా చెప్పు ఊరుకుంది కూతురైతే చెప్పు చూడేది నేను ఆగ్ర మీద మేకమాసం దీని మెలట్రి రోము తాగి తొంగుని మేజర్లు లవ్వే పేర్లు డీల్ చేస్తే రిజల్ట్ వరల్డ్ వార్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది దానికి నాలాగా రొమాంటిక్ టచ్ ఉండాలా చేతిలో లేటెస్ట్ సెల్యులర్ టెలిఫోన్ ఉండాలా టోటల్ గా నా అంత పవర్ఫుల్ మనిషి అయి ఉండాలా ఒరే 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 మేజర్ నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు చేయలేకపోయావు అని ఏడవచ్చుగా ఏడవచ్చు 
కానీ ఇన్సల్ట్ తో తోట వేసుకుని కాల్చుకుని ఎక్కడ సచిపోతానో అనడం లేదు దండం పెడతాం రా ఊరికి బిళ్ళ పిలవకరా మాకు చేత కాలేదు మేము సన్నాసులం ఏం చేయాలో నువ్వు చెప్పు ఇదిగా నవీన్ బాబు మీరు వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే పని జరగదు మీరు ఓ పవర్ ఫుల్ లవ్ లెటర్ మీ పేరుతో రాసి నా సేదులు ఎట్టండి బస్తిమే సవాల్ కథను సాకి రేవు బండ మీద బట్టలు ఉతికినట్టు ఉతికి ఈ కాలనీలో ఉన్న పది మందికి మూడు రోజుల్లోగా నీ పెళ్లి బూర్లు తినిపించకపోతే పది బస్తాలు సాకం సోడా సారాలో కలుపుకొని తాగేస్తాను పూలకం మీద నన్ను రాసేయండి 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 మహేశ్వరం గారు మహేశ్వరం గారు కూతురు పిలిస్తే తెల్ల వచ్చిందేంటి అయినా రండి ఏంటి సన్యాసి ఏంటి హడావిడి కొన్ని వ్యవహారాలు నెమ్మదమే జరగాలండి కొన్ని వ్యవహారాలు స్పీడ్ గా జరగాలండి ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో అడావుడు ఉంటే తప్ప అసలు వర్కౌట్ కాదండి ఎంత బిజీ అవర్స్ లో నేను వాషింగ్ వదిలేసి విత్ సెల్యులర్ టెలిఫోన్ నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే విషయం ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిందో మీరు ఆలోచించాలి అంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి సన్యాసి అదా ఎదగబోయిన తిరిగి బూట్లు తెగిలినట్టు ఇదేంటిది గెంజి బాబు పెట్టేది నువ్వు ఉతికిన బట్టలు కాదులే అవునవును నేను ఉతికిన బట్టలు కాదు అసలు ఏంటి విషయం ఎందుకు ఎరుపులు విషయం సీరియస్ అండి కానీ మీరు కొంచెం కామెడీగా తీసుకోవాలి అసలు విషయం ఏంటో చెప్పు అసలు విషయం ఏంటంటే చెప్పు వాళ్ళిద్దరూ అంత సీరియస్ ఉంటే ఏంటి పిచ్చుకోక తెచ్చిన వాళ్ళగా నవ్వుతాడు నవ్వు పిండా కూడా టెన్షన్ టెన్షన్ ఎవరో వెనక నేను తలుచుకుంటున్నారు ఏంటో చెప్పు ఏం లేదమ్మా అప్పుడు ఎప్పుడో పురాణ కాలంలో ఎవరో కాయన ఒక ఆవిడికి మేఘాల ద్వారా లవ్ మెసేజ్ పంపి ఉండట్టు కదా అలాగే ఇది మీకు మీరు మాత్రం కామెడీగా తీసుకోవాలి మీరు ఓకే అనుకుంటే తీరిగ్గా మిగతా వివరాలు టాకింగ్ చేద్దాం రోడ్ టోటల్గా మన గ్రిప్ లోనే ఉన్నాడు లవ్ లెటర్లు తెస్తున్నావా లవ్ లెటరా ఎవరు రాశారు అది చెప్పు ఎవరు రాశారా అందులో రాసిన పేరు ఉంది కదా పేరు ఉంటే నిన్ను కాదు వాణి కొట్టేదాన్ని ఏంటి రాయలేదా అయ్యి బాబోయ్ ఇంకా లాభలేదు నువ్వు దూకే అయిపోయా బాబు ప్రొసీడ్ చెప్పు ఎవరు రాశారు అదే ఎవరు రాశారంటే ఏంట్రా ఇంట్లో మగది క్లారా మెచ్చిపోతున్నా లేదు అసలు మేజర్ గారు ఏంట్రా మేజర్ ఏంట్రా ఈ స్కామ్ లో నిరూపిస్తావా అవి అనిపించింది నువ్వు చెప్పరా చెప్పు మేజర్ అంటే వాడిని విడిచిపెట్టండి పోలీసులకి ఫోన్ చేయండి వాళ్ళే చెప్పిస్తారు ఎవరు రాశారని లవ్ లెటర్ ప్లాన్ ఫెయిల్ అవడంతో హీరో నెత్తిన కొబ్బరికాయ పడ్డట్టు అయింది అబ్బా ప్రకృతి డైరెక్టర్ ని శిక్షించింది ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదే నాలుగు రోజుల నుంచి డల్ గా ఉంటున్నావు ఏంటో అన్నా తమ్ముడు ఇలా ఉండి అన్ని విషయాల్లో ఎంతో ఆత్మీయతగా ఉండే మా కాలనీ వాళ్ళు నాలుగు రోజుల నుంచి చాలా విచిత్రంగా మారిపోయారు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏంటో అర్థం కావట్లేదు నాకు బాగా అర్థమైంది అప్పుడు ఫ్యూచర్ వైఫ్ కోసం శారీ అని వచ్చాడే అతను మీ కాలనీలో కదా ఉన్నాడన్నా అవును మేడం అతనే మీ కాలనీలో ఉండే వాళ్ళందరినీ మార్చేసి నీ మీద ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడని నా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తుంది చచా అతనికేం తెలియదు మేడం ప్రస్తుతం అతను ఒక్కడే మా తరపున మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ మంచి వాళ్ళైతే ఆమోదం డబ్బా ఏమైంది తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఎందుకంటే ఇది లవ్ స్టోరీ అది నాలాంటి క్రియేటివ్ డైరెక్టరే డీల్ చెయ్యాలి కానీ మిస్టర్ నవీన్ నువ్వు ఎవరిని ప్లాన్ అడిగావు మిలిటరీ మేస్త్రీని చాకలి ఈ స్త్రీని అందుకే ఫెయిల్ అయింది నీ లవ్ రివ్వున ఎగరాలంటే ఒక బిల్డప్ సీన్ జరగాలి నా డైరెక్టోరియల్ టచ్ తో మహేశ్వరికి 
నవీన్ మీద ఈస్ట్ మన్ కలర్ లవ్ కలిగేటట్టు చేస్తా ఎలా ఎవరిని మహేశ్వరి నేను క్రియేట్ చేసిన అంజద్ ఖాన్ అరో సాంబ పాడు చేస్తాడు రేపు నా కాబోయే భార్యని రౌడీల చేత రేప్ చేస్తావా నిన్ను చంపేస్తాను చెప్పేది వినకుండా తప్పులో కాలేయకండి రేపంటే నిజం రేపు కాదు సీను నేను క్రియేట్ చేసిన రౌడీ మహేశ్వర్ ని రేప్ చేస్తున్నట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తాడు ఆ టైంలో నువ్వు డైనమిక్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి వాడిని చితక్ కొడతావు ఆ అమ్మాయిని సేవ్ చేస్తా వెంటనే మనం అనుకున్న పథకం ప్రకారం ఆ రేపిస్ట్ పారిపోతాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి డింగ్ 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 అని నీ వంక చూస్తుంది ఇక ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ నీ క్లోజప్ ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ నీ క్లోజప్ ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ నీ క్లోజ్ తండ్రి దేవుడ నారాయణ రామ పరమేశ్వర జై బజరంగి రేప్ చేసేవాడు తెంబట్టే ముష్టోడి తెచ్చేవాడు వాడు ముష్టివాడు కాదు నిన్న ఒక ముష్టివాడు వేషం వేశాడు ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ లోనే ఉండిపోయాడు నీ కళ్ళు మారుతి థౌజండ్ హెడ్ లైట్ ఎక్కువ పిల్ల నీ పళ్ళు సచిపేట్ ఎక్కువ పిల్ల వెరీ నీ దౌడలు సాకెప్ దర్బర్ లెక్కు పిల్ల టోటల్ నీ పాడి కెనటి కొండలు ఎక్కువ పిల్ల వస్తుకున్నావు కోరి మరి ఈ భాష ఏంటి ఏం లేదు రేపు వాడు ఒక మెకానిక్ వేషం అయిపోతున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు మరి మన క్యారెక్టర్ లోకి అప్పుడు వస్తానండి చెప్పచ్చుగా డైనమిక్ గా ఉంటుందని బైక్ మీద నేనే రమ్మన్నాను ఎవడరాడు గలాట చేస్తున్నాడు ఏంటి రామాయణ గొడవ చేస్తున్నా వాడి కదా రావాల్సింది మీరు వచ్చింది ఏంటి ఒక్కడ తాళ్ళని నలుగురు వచ్చావరా అయ్యి బాబోయ్ ఒరిజినల్ తీసిపోయారు ఇంకా నేను వెళ్ళదు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అన్నా రామ్ నమ్ రామ్రెడ్డి పక్కన చూడలేదా అమ్మా అమ్మా నాకేం తెలియదమ్మా నవీన్ అనే కురోడు డబ్బులు ఇచ్చినామా మస్తు డబ్బులు ఇచ్చిండు వాడి నేను గొడవ చేయమని చెప్పిందమ్మా డబ్బులు ఇచ్చి గొడవ చేయమని చెప్పింది ఈ పోరాడమ్మా సీన్ ఉందని చెప్పినావు కానీ ఇంత పెద్ద ఫైట్ ఉందని చెప్పలేదు ఏంటి ఆగండి గొడవద్దు అతను వదిలేసి వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి మీరు చెప్పేది వెళ్ళండి ఏంటి మీరు చెప్పేది నేను వినేది ఇంతవరకు మీ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉండేది అయినా ఇంత నీచంగా ప్రవర్తిస్తారనుకోలేదు ఏమనుకుంటున్నారండి తడి వీధిలో నా బ్రతుకుతో నాటకం ఆడుతున్నారా అల్లూరు చేసి నన్ను నవ్వులు పాలు చేస్తారా అయ్యో మిమ్మల్ని నవ్వులు పాలు చేయడం నా ఉద్దేశం కాదండి నేను చెప్పేది నమ్మండి చిచి మిమ్మల్ని చూస్తేనే అసహ్యం వేస్తుంది చిన్న పొరపాటు జరిగింది దాని గురించి నేను ఎంత చెప్పినా మహేశ్వరి నమ్మించలేను ఈరోజు మీ ముందు నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పేదలుచుకున్నాను నా ఉద్దేశంలో తప్పేదని ఉంటే మీరే చెప్పండి మహేశ్వరి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తను నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను తన కోసమే ఈ కాలనీలో చేరాను మహేశ్వరి ఇష్టపడితే తనను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది నా నిర్ణయం అవును జానకమ్మా వీళ్ళిద్దరిని కలపడానికి చాలా గజిబిల్లు చేశామమ్మా సారీ 
ఇవన్నీ చేసింది వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేయడానికేనమ్మా అది మా వల్ల కాలేదు ఆ అమ్మాయిని ఒక్కతనే ఒప్పించగలవు ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ మహేశ్వరి నేను చెప్పేది తొందరపడకుండా ఆలోచించు అనుకోకుండా కొన్ని జరుగుతాయి వాటి మీద మన నిర్ణయం తీసుకోలేనప్పుడు అది భగవంతుడి నిర్ణయానికి వదిలేయాలి ఎంతకాలం ఇలా ఉంటావు మనకి కావలసిన వాళ్ళు మనకి దగ్గర అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మనం కావాలని వచ్చిన వాళ్ళని మనం దూరం చేసుకోకూడదు నవీన్ చాలా మంచి అబ్బాయి నిన్ను తన ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు నా బాధ్యతగా చెప్తున్నాను నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఓ ఇంటి దాని వైతే చూడాలని ఆశగా ఉంది అత్తగా నా జీవితంలోకి వచ్చావు అమ్మగా నాకు తోడున్నావు మళ్ళీ అత్తయ్య నాకు దూరం అవ్వాలనుకుంటున్నావా వద్దు నాకు పెళ్ళొద్దు ఏమీ వద్దు ఎవరు తోడవద్దు నా అత్త నాకెప్పుడు అమ్మగా ఉంటే నాకు చాలు నాకు చాలు అది చాలు బాబం ఎక్కడో టైమింగ్ మిస్ అయింది లేకపోతే నా సీన్ ఇలా మిస్ అయ్యింది కదా హీరో షుడ్ కమ్ దట్ సైడ్ హీరోయిన్ షుడ్ కమ్ దిస్ సైడ్ లింక్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ విలన్ క్రియేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ముగ్గురు కంబైండ్ గా ఇలా వచ్చారు నాతో ఏదైనా సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నారా నేను కథ చెప్పాను కాపీ ఏ చూపిస్తాను తమరు కాపీ ఒకటే చూపిస్తారు మేము కాపీ టీ టిఫిన్ బిర్యానీ కూడా చూపిద్దామని వచ్చాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీకు ఒక సీన్ ఇస్తేనే గొప్ప ఉంచావు ఇక సినిమా ఇచ్చావు అనుకో జీవితాన్ని ముంచేస్తావు రాక్ తుప్పు పట్టే తోడ నాట్ మై మిస్టేక్ నిలబడు ఎరా నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ వి నువ్వు రాసిన రేప్ సీన్ తోటి వరల్ రికార్డ్ బద్దలు కొట్టాలని చెప్పి నవీన్ లవ్ సీన్ బద్దలు కొడతాడా మర్యాదగా చెప్తున్నాను నువ్వు ఏ సీన్ రాస్తావో నాకు తెలియదు నువ్వు మర్యాదగా మహేశ్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి ఈ దరిద్ర పోటీ సీన్ రాసింది నువ్వేనని చెప్పి నవీన్ కి ఏ సంబంధం లేదని చెప్పి వాళ్ళ లవ్ సీన్ కి శుభం కార్డు వెయ్యకపోయావంటే నీ పిల్లి కట్టానికి నూనె రాసి పిల్లుల చేత కొన్ని సీన్స్ కథలో మనం రాసుకోవాలి మరికొన్ని సీన్స్ లవర్స్ రాసుకుంటా అందుకే కాసేపు ఈ కథని లవర్స్ కే వదిలేద్దాం నౌ ద హీరో ఇన్ ఫ్యాథటిక్ మోడ్ చంపేస్తాను నువ్వు అన్నది చింటుని కాదని అతనికి అర్థమైంది అర్థం అవ్వాలనే అన్నాను ఎందుకు అతనితో అంత నిష్ఠూరంగా మాట్లాడావు ఏదో జరిగింది అందుకు అతని అంత బాధ పెట్టాలా మన గతం ఏమిటో మనకి తెలుసు అతనికి తెలీదు అతను అనుకున్నది జరగదు తెలుసు కూడా అతనిలో ఎందుకు ఆశలు కలిగించాలి నేను కఠినంగా ఉంటేనే అతను నాకు దూరంగా ఉంటాడు నా వెంట పడడు అది మీరు ఎలా తిట్టడంలో తప్పలేదు జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు ఉంది కానీ దాంట్లో ఏ చెడు ఉద్దేశం లేదు మీ ఉద్దేశాలవి నాకు అనవసరం ఇంకెప్పుడు ఇక్కడికి రాకండి చూడండి మీకు నా మీద ఉన్న మంచి అభిప్రాయాన్ని పోగొట్టుకున్నాను దానికి చాలా ఫీల్ అవుతున్నా
ఇదిగో అనవసరంగా నన్ను ఇరిటేట్ చేయకండి మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయాలని కాదండి నన్ను క్షమించినట్టు ఒక్క మాట చెప్పండి కనీసం క్షమించినట్టు ఒక్క నవ్వు నవ్వండి నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ప్లీజ్ చూస్తే చదువుకున్న వాళ్ళ ఏమిటి న్యూ సెన్స్ నీకు ముందే చెప్పాను అతని గురించి నువ్వేమో చాలా మంచివాడు బుద్ధిమంతుడు అన్నావు ఇంకెప్పుడు నా షాప్లో కనపడటానికి వీల్లేదు వెళ్ళు అది కాదు మేడం చూడండి మీకు ఆఖరి సరిగా చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు నాతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించకండి ఇంకా మీరు మనిషి నమ్ముతున్నాను కాబట్టి మాటలతో సరిపెడుతున్నాను జీవితంలో నేను కోరుకునేది ఏమి లేదు దాన్ని మనసు మార్చి దాని బ్రతికి తోడు దొరికేలా చేసి దాన్ని నీడికి చేర్చు మహేశ్వర్ అంటే నాకు ప్రాణం తనకి జీవితాంతం తోడుంటే అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించు ఈ జన్మకి నేను కోరుకునేది ఇది ఒక్కటే మిమ్మల్ని కూడా మీరే అలాగైనా ఒప్పించి మహేశ్వరితో వెళ్దామా బ్యూటిఫుల్ ఇదేనండి మిమ్మల్ని మొదటిసారి చీరలో చూడటం ఎంత చక్కగా ఉన్నారండి సంక్రాంతి మొగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నాను అనుకోకపోతే ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి పదో వెళ్దాం ఏమండి వెళ్ళగానే తనకు దిశ తీయించండి నా దిశ తగిలేలా ఉంది సంక్రాంతి మొగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి సంక్రాంతి మొగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి ఏంటి చీర గంగి నాకు చీర సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ మొగుడు సత్తా ఏంటో వెళ్ళడానికి మొదట రాత్రే చూపించాలి అప్పుడే నమ్మకం కుదురుతుంది అందుకే త్రిల్ ఇచ్చాను ఏంటి చీర ఒక చేత తంబురా ఇంకో చేత చిడతలు కూడా తీసుకురాలేపోయావా అది కదా బాగోతాని సరిపోయేదానివి అయ్యయ్యో పాలు ఒలిగిపోయాయే పర్లేదు ఈ ఒలిగిపోయిన పాల గ్లాస్ ని నేను మరి పాల గ్లాస్ చేయనా మొత్తం తాగలేదులే నీ షేర్ నీకు ఉంచాను కమాన్ 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 నీకు బ్రాండీ అంటే ఇష్టం లేదు విసిరేసావు ఓకే నాకు ఈ చీర ఇష్టం లేదు విప్పే విప్పే ఒంటి మీద ఏమీ ఉండకూడదు క్లీన్ ఏది విప్పే 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 ఏంటి ప్రతిదానికి డ్రాకుల ఫిల్మ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నావు మొదటి రాత్రి తడగ్గదులు మొగుడు పెళ్లాన్ చీర విప్పమనంటే తప్ప మరి ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నట్టు ఆడదాని ఒంటి అందాన్ని విప్పిన చీరమంట వెలుగులో చూస్తే ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఈ రాత్రి దాటితే నిన్ను ఫ్రెష్ గా చూడలేను కదా అందుకే వీడియోలో రికార్డ్ చేస్తే ఇప్పుడైనా పార్టీలో నా ఫ్రెండ్స్ తో చూడండి రా నా వైఫ్ గ్లామర్ అని ప్రౌడ్గా చూపిస్తాను
कंगार पड़ता महेश्वरी <laughs> महेश्वर <laughs> 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 कंगार पड़ता इंत तुफा मिम्मेल्ल बतक आवड़े बैलदेर पय आवड़ा कर की वर्ष चिक्नारो नैने टेन फील ये संबंध में कंगार पड़ते कावास मन इंके कंगार पड़ता चपंडी मेकेमें भयपड़ा तुम महिंदर टाइम होटल रूम लेटे मुनपल आफी शवा दिखा <laughs> <laughs> गड्डा 
బామర్ది ఆ సన్యాసి గారు కనపడ్డా మీ ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేసి నువ్వు చూడలేదా అది వచ్చింది సన్యాసి గారు కనపడలేదని చెప్తుంది మొన్న అమ్మ వస్తుంది దాన్ని అమ్మట మానేశాను అది కనపడ్డా అర్థమైన సన్నాసని వెతకడమే నా పనే పేదరం ఈ జామాయిలు కొంచెం హౌస్ లో ఇవ్వాలి ఏ హౌస్ లో మీ హౌస్ లోనే మా హౌస్ ఎవరికి మీ వైఫ్ కి ఎందుకు వర్షంలో దర్శనం కదా కలు పెట్టేసింది దీంతో కొంచెం ఆవిరి పెట్టించండి ప్రతి అడ్డమైన ఏదో నాకు జామాయిల బట్టలు ఇవ్వటం ఏంటి ఇది ఎట్టుకెళ్లి నేను మా ఆవిడకి ఇవ్వటం ఏంటి అది ఆవిరి పట్టడం ఏంటి ఏంటిది మావోళ్ళు ఇప్పుడు కాంట్రవర్షియల్ అయినా కంపల్సరీగా ఎంటర్ అవ్వాల్సిందే చెప్పు తీసుకోడతాను పొట్టు ఎన్ని చెప్పులు తింటే ఒక కుక్క అవుతుంది ఎన్ని చెప్పు దెబ్బలు తింటే ఒక ప్రేమి కూడా అవుతాడు ఆహా ఏం చెప్పేవరా బాబు అదరగొట్టేసావు ఆడపిల్లలతో ఏంట్రా మీకు గొడవ నీకెందుకు రా బడవా మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళకపోతే ఇలా వస్తావా ఇలా వస్తావా లేదులా ఇలా ఏమండి ఇది కూడా నేను అరేంజ్ చేసిన ఫైట్ అనుకుంటున్నారేమో కాదండి వాళ్ళు నిజమైన రౌడీలు ఇది నిజమైన ఫైట్ అబ్బా ఇది నిజమైన బ్లడ్ అండి ముందు మీరు హాస్పిటల్కి పదండి ఈజ్ వెరీ లక్కీ అమ్మా ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకున్నాను అటువంటిది ఏమీ లేదు నేను కొన్ని మందులు రాసిస్తాను అవి వారం రోజులు వాడండి మీ ఆయన పేరు ఏమిటమ్మా మీ ఆయన పేరు ఏమిటమ్మా పుట్టినరోజు కూడా ఇంత పొద్దు పోయేదాకా నిద్రపోతేలారా లెగ్గు కథలకు సరిగా ఉండు ఏదో తెలియని వయసులో అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగావు నీకు పెళ్ళైతే తారలో పడతావని ఆ అమ్మాయిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేశాను రే అమ్మాయిని బాగా చూసుకోరా బాధ్యతగా ఉండు నా మాట వినరా ప్రతి మా డియర్ మమ్మీ నేను చెప్తే అందరూ వినాలి ఎవరేం చెప్పినా నేను వినను ఈ విషయం నీకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఎందుకు ఈ ఘోష తీసుకో ఈ ఒక్క పాయసం విషయంలో మాత్రం నీ మాట వింటాను ఎప్పుడు పెగ్గు బ్రాంది వేయకుండా పక్క మించి లేగవని నేను పుట్టినరోజు మాత్రం నువ్వు చేసిన ఈ పాయసం తాగాకే పెగ్గు వేస్తాను ఎందుకంటే అలా చేస్తేనే నువ్వు బర్త్డే పార్టీకి డబ్బులు ఇస్తావు అందుకని ఇందులో విషయం కల్పించినా తాగేస్తాను ఇస్తాను గాని ఈ ఒక్క రోజైనా ఇంటి పట్టు నుండి కోడలతో సంతోషంగా ఉండరా నోనో అవతల ఫ్రెండ్స్ పార్టీ డిస్కో డాన్సింగ్ ఎవరింగ్ ఏదో ఇంట్లో పెట్టుకోరా అలా చెప్దామా అయితే ఓకే మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మై డియర్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీ ఒరే పృథ్వీ ఫస్ట్ టైం మీ అమ్మగారి ఇంట్లో పార్టీ అరేంజ్ చేశారు కదా ఆవిడ ఎక్కడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నా కోసం దేవుణ్ణి బాధ పెట్టడానికి గుడికి వెళ్ళారు ఈ వాల్ క్లాక్ చాలా బాగుంది ఇంపోర్టెడా ఇంపోర్టెడో ఎక్స్పోర్టెడో మీకు నచ్చిందా చాలా నచ్చింది వాళ్ళు వచ్చి ఎంతసేపు అయింది చికెన్ తొందరగా తీసుకురా ఒంటరిగా గొంతులో దిగలేక విస్కి ఇబ్బంది పడుతోంది పృథ్వీ ఈ టెలిఫోన్ ఏంట్రా బట్టలు ఇప్పిన ఆడదల్లా బ్రహ్మాండంగా ఉంది బట్టలు ఇప్పిన ఆడదో బరి తెగించిన ఆడదో నీకు కావాలా ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చావురా పాలపెట్టని ఆ కళ్ళల్లో సెక్స్ జలపాతంగా పొంగుతోంది నో యూ సీన్ క్లోజ్ ఆ కళ్ళు డాజిలింగ్ లిప్స్ 
కొంచెం కింద అబ్బా ఇంకొంచెం కింద నేను తట్టుకోలేను రా కంగ్రాచులేషన్స్ మహి నీ పర్సనాలిటీ చూసి వీడు కళ్ళు తిరిగి కోమాలోకి వెళ్ళాడు వాడికి నచ్చిన గడియారం తీసుకున్నాడు వీడికి నచ్చిన టెలిఫోన్ తీసుకున్నాడు అది నీకు నచ్చిందా ఎస్ రే యాగాగు వీడి పెళ్లికి రాక పొరపాటు పడ్డావు ఆమె వీడి పెళ్ళావురా సో వాట్ సో వాట్ మనిషి చంద్రమండలం దాటిన ఈ రోజుల్లో గాజు పుట్టిలో బిడ్డలు పుడుతున్న నాగరిక ప్రపంచంలో ఇంకా ఏట్రా వాడి పెళ్ళ నీ పెళ్ళ నా పెళ్ళ పండగ రోజు కూడా పాత మొగుడైతే భార్యలు బాధపడతారు నేను నువ్వు కావాలి అన్నాను మీ ఆయన ఓకే అన్నాడు ఎందుకు నా ఫ్రెండ్ కొట్టా మీరు తెచ్చిన స్నేహితులు చేతులు వేస్తే ఊరుకోవడానికి నేను వ్యభిచారిని కాదు తాడి కట్టిన మీ భార్యని ఆ తాళీగా నీకు అభ్యంతరం అందుకే నీ కట్టిన తాళి నేనే తీసేశాను రై ఏమీ అనుకోకండి రా మన స్కూల్ అలవాట్లేని దద్ది అందుకే ఒకేసారి మనందరం కలిసి అలవాటు చేద్దామని ఇంతవరకు ముట్టుకోకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గా ఉంచాను మేమే దొట్టు ఇది నువ్వు చేసిన పాపం కాదమ్మా నేను నీకు చేసిన అన్యాయం వాడు ఇలాంటి వాడని కిరాతకుడిని తెలిసి కూడా నీకు పెళ్లి చేసి నీ గొంతు కోసాను నిన్ను చేసుకున్నాకైనా వాడు మారుతాడు మనిషి అవుతాడని ఆశపడి వాడి చేత్తో నీ మెడకి ఊరుతాడు తగిలించాను పశువు కట్టిన తాళికి సంస్కారం లేని పసుపు కుంకాలకి ఆడిది తలవంచనక్కర్లేదు వాడు కట్టిన తాళి వాడి చేత్తోనే పెంచి నీకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు అత్తగా నీకు అన్యాయం చేశాను అందుకే అమ్మగా నిన్ను ఆదుకుంటాను నీతోనే ఉంటాను అత్తయ్యా కాదు అమ్మ వద్దు మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు వీడి పాపు నీడ పడిని చోటికి వెళ్ళిపోదా పదమ్మా పదమ్మా అది అది ప్లాన్ అంటే పిస్తోలు బెలిస్తే పట్టించుకోరు మీరైనా పట్టించుకోకపోతే ఎలాగండి అంకుల్ అమ్మా పెద్దవారు మీరు వీళ్ళకి మీరైనా చెప్పచ్చు కదా నేనే చెప్దాం అనుకున్నానమ్మా ఇతరు నువ్వే వచ్చి చెప్పావు చూడండి ఈయన గురించి ఎవరు చూసుకుంటుందట మనం ఎలా పదండి ఈయన గురించి జీవిడ సూపర్ టైటిల్ ఎలా ఉంది క్లైమాక్స్ గురించి ఆలోచిద్దాం పదమయ్యా కమాన్ హో సరిగ్గా కూర్చోండి చూడండి ఈ మాత్రలు ఇంకా నాలుగు రోజులు వాడాలని డాక్టర్ చెప్పారు 
ఇదిగోండి హార్లీ మీరు అప్పుడే బ్యాంకు గింకొని బయలుదేరకండి ఇంకా వన్ వీక్ రెస్ట్ కావాలని డాక్టర్ మరీ మరీ చెప్పారు ఈ సరళమ్మ తమిళ భోజనం మీకు అస్సలు పడదు ఈ నాలుగు రోజులు నేనే భోజనం తెచ్చి పెడతాను మీకు ఎందుకండి ఇష్టమా ప్రమే ఉంది నా వల్లే కదా ఇలా జరిగింది అందుకని రుణం తీర్చేసుకుంటున్నారా బాధ్య తీసుకుంటున్నాను వస్తానండి సారీ చింటు పొన్ను నల్లా ఇరికే అమ్మాయి చాలా బాగుంది ఐ నో తమిళ్ 1965 ఈ <laughs> 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 మహేశ్వరి రా ఏంటి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నా ఏం లేదండి మిమ్మల్ని చూసి వెళదామని అవును మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయట కదా అమ్మాయి బాగుందా బాగుంది మీకు నచ్చిందా నచ్చింది అయితే పెళ్లి కొప్పుకున్నారనమాట పెళ్ళంటే కళ్ళకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది కాదు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితోనే బ్రతకాలి ఆమెతోనే చావాలి అది ప్రేమంటే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం పెళ్లంటూ జరిగితే నీతోనే జరుగుతుంది ఇది నా నిర్ణయమని నీకెప్పుడో చెప్పాను ఇదిగో నీ కోసం నేను కొన్న చీర ఎప్పటికైనా నువ్వు ఈ చీర కట్టుకుని నా భారీగా నా పక్క నిలబడతావన్న ఆశతో ఉన్నాను నీకు మాత్రం నా మీద ప్రేమ లేదా అలా లేకపోతే ఇంకొక అమ్మాయి నా జీవితంలోకి వస్తుందన్న ఆతృతతో ఆరా తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేదానివా నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించట్లేదు చెప్పు అవును నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను నీతోనే బ్రతకాలనుకుంటున్నాను కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేని పిరికి దాన్ని అందుకే నిన్ను కావాలనే దూరంగా ఉంచి నా అంతరాత్మ గొంతు నొక్కేసుకుంటున్నాను నా గత నీకు చెప్పలేను చెప్పకుండా నిన్ను మోసం చేయలేను అసలు ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పి నీ బ్రతుకుని నువ్వే నాశనం చేసుకునేటంత గొప్ప విషయం అది ఓ కిరాతకుడు రగిలించిన పీడకల దాన్ని ఎందుకు అతనితో చెప్పడం జరిగింది చెప్పకుండా దాయటం అతన్ని మోసం చేయడం కాదా ఏం జరిగిందని చెప్పాలి మీరిద్దరు భార్యాభర్తలుగా ఒక్క రాత్రైనా గడిపారా దానికి సాక్షి నేను తాటాకు బొమ్మల పెళ్లి లాంటి ఆ పెళ్లికి ఇంకా ఎందుకు అంత విలువిస్తున్నావు కట్టిన తాళిని తల చెప్పేన తెంచి బ్రతుకుని పంచుకోవడానికి వచ్చిన భార్యని పది మందికి పంచిపోయిన ఆ పిశాచాన్ని ఇంకా ఎందుకు భర్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావు వాడు నా రక్తం పంచక పుట్టినందుకు కన్ను తల్లిగా నా మీద నాకే అసహ్యమిస్తుంది నవీనంటే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు నువ్వు లేకపోతే అతను బ్రతుకులేని అంటున్నాడు జరిగింది బయట పెట్టి మీ ఇద్దరి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడేందుకు ఇప్పుడే కాదు ఇంకెప్పుడు ఈ నిజాన్ని అతనికి చెప్పొద్దు ఇది మరో జన్మ అనుకుని సత్తాన్ని మర్చిపో అతన్ని పెళ్లి చేసుకో నా మాట విను అత్తయ్య అత్తయ్యను కాపట్టేగా ఇంత చెప్పినా నా మాట వినడం లేదు అదే నీ కన్న తల్లినైతే నా మాట కాదనే దానివా నీ జీవితాన్ని నా చేతులతో నాశనం చేశానని ప్రతి క్షణం నరక అనుభవిస్తున్నాను నీ చేతులతో నీ జీవితాన్ని తిరిగి నిలబెట్టానని తృప్తితో నన్ను బ్రతకని ఈ పెళ్లి కొప్పుకో కాలు పట్టుకుంటా విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మే పదేతే అంగ్రేకం స్మరామే ఇదిగో మిలటరీ పెద్ద అయినా మీ కాలనీ వాళ్ళంతా మీ చల్లని చేతులతో నా మనవన్నం ఇంటి వాడిని చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి భోజనాలు పెడతాను తప్పకుండా మిత్తు చికెన్ బిర్యానీ మా బిటాయిల్ మొత్తం మా మిట్టీ వెళ్ళవచ్చా ఏమండి ఈ నిశ్చేదార్థం చూస్తుంటే మన పెళ్లి అయిన రోజు మొదటి రాత్రి గుర్తుకొస్తుంది కదూ 
నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిన మొదటి ట్రాఫిక్ గుర్తొస్తుంది అయ్యగారు పైకి సర్దుకోమని చెప్తున్నారు అరే దరిద్రుడా దానికి ఏ టైంలో ఏమేమి జరిపోతే నీకు అతిలిస్తుందా సిక్స్త్ సెన్స్ అండి గంగా భగీరథి సమానురాలైన జానకమ్మ గారి ఏకైక పుత్రిక మహేశ్వరికి సూరవరపు ప్రకాశరావు అనంతలక్ష్మి ఏకైక కుమారుడైన నవనీతరావుకు మాఘ మాసంలో రానున్న మూడవ తారీఖున ఉదయం ఆరు గంటలకు కళ్యాణం జరుపుటకు పెద్దలు ముహూర్తం నిశ్చయించినారు అపురూపమౌ కళల అపరంజి బొమ్మ అరుదైన శుభగడియ అరుదేమా మనసైన మనువాడి కరియుంచమ్మా సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో ఆటా పాట లేకపోతే చాలా బోర్ గా డ్రై గా ఉంటుంది హుషారుగా ఓ పాట పాడుకుందాం కమాన్ స్టార్ట్ స్టాప్ ఎట్ సాంగ్ అనగానే రెచ్చిపోయి కోరస్ పాడేయడమేనా అసలు నేనెవరు ఈ నిశ్చితార్థానికి నాకు సంబంధం ఏంటి ఈ పెళ్లి కొడుకు చుట్టాన్నా పెళ్లి కూతురికి వరసైన బంధువునా లేకపోతే పెళ్లి కూతురు తల్లికి తెలిసిన వాడినా ఎక్సెట్రా 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 వివరాలు కనుక్కోద్దా కనుక్కోద్దా కనుక్కోవద్దా అని కట్టింగ్ ఇస్తావంటే బాబు తమరు ఎవరో కత్తిసరండి నేను జానకమ్మ గారికి కొడుకు లాంటి వాడిని మహేశ్వరికి ఈ మహేశ్వరికి సజెక్ట్ అయిపో అన్నమాట మాది చుట్టరికం కట్టే గట్టి అనుబంధం అలాంటి నాకు తెలియకుండా ఇంత తతంగా నడిపేద్దాం అనుకుంటున్నావా మమ్మీ సారీ ఆంటీ హై నవీన్ ఇంత అందమైన మా మహిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు ఎలా ఉంది జోక్ పెళ్లి కూతురు తరఫున మగదిక్కు నేనొచ్చేశాను శుభలేఖలు పంచడం దగ్గర నుంచి ఇస్తరాకులు ఎత్తే వరకు ఎత్తే వరకేంటి మీ జంటని శోభనం గదిలోకి పంపే వరకు అన్ని విషయాలు నేనే దగ్గరుండి స్వయంగా టెస్ట్ చేసి మరీ చూసుకుంటాను ఇది నా బాధ్యత ఓకే మీనాకాలి అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమవుతుందో ఏమో చాలా భయంగా ఉంది నో 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 టెన్షన్ రిలాక్స్ ఏంటి బాగున్నారా చూసి చాలా రోజులైంది ఏ మహి బాగా స్లిమ్ అయ్యా గ్లామర్ కూడా వచ్చా ఓ పెళ్లి కదా ఏంటి ఇలా బిగుసూపై చూస్తున్నారు ఓ మీరు ఇక్కడున్నట్టు నాకెలా తెలిసిందనా పిల్లికి చీకట్లో పాలెక్కడున్నాయో ఎవ్వరూ చెప్పక్కర్లేదు శివుడికి మూడు కళ్ళైతే నా ఊహకి కోటి కళ్ళు వాటి నుంచి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు కొంచెం లేట్ అయినా కరెక్ట్ ప్లేస్ కి కరెక్ట్ టైం కొచ్చాను అసలు ఇక్కడ కిందికి వచ్చా మిమ్మల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఈ పెళ్లి ఆపు చేసి గందరగోళం చేయడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు నిశ్చితార్థమైన పెళ్లిని ఆపు చేసే అంత శాడిస్ట్ నేను కాదు మహేశ్వరి ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతోందంటే మీ అందరికంటే నేనే ఎక్కువగా సంతోషిస్తాను బాజా భజంత్రేల మధ్య మా ఆవిడ్ని మరొకరి ఇంటి ఆవిడ్ని చేసి దీవించి వెళదామని వచ్చాను కేవలం దీవించాలని అంతకంటే ఏం చేయను రిలాక్స్ 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 మగేశ్వరి పెళ్లి మన అందరి ఇళ్లలో పెళ్లిలో ఉంది కదా మా తొందరగా చేయండి ఎన్నడి మీనా నీ మొగుడు వాడు ఎప్పుడు నీ కూడదానే ఉంటాడు ఈ దినం కాను ఏమో పొద్దు నుంచి కనబడలేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ వచ్చేసారు ఎందుకు 
ఒకటి అరుస్తున్నారు ఇక్కడ అందరు ఆడవాళ్ళేగా మగవాళ్ళు లేరుగా నేను గాని ఉంటానేమని ముందు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారమ్మా సన్యాసి అసలు నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినట్టు వాళ్ళ ప్యాకెట్ లో లడ్డు పెడుతున్నారు నేను పిన్ను కొడతామని వచ్చాను లడ్డు పెట్టిన పిన్ను కొట్టలేరా ఏదో ఏదో చూడండి నేను అసగారు భార్య మీద అంత మోజు పెంచుకోకూడదు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి భార్య ఎవరికి సొంతం కాదు ఇప్పుడు హిస్టరీ తీసుకోండి రాముడి భార్యని రావణాసురుడు తీసుకెళ్లాడు కదా దట్ ఈస్ రామాయణం అదే రావణాసురుడి భార్యని రాముడు తీసుకెళ్తే ఏమాయణం అయినా ఎలన పెళ్ళాన్ని హీరో ఎందుకు ఎత్తుకెళ్తానండి బాబు ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాడు బాబు ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాడు 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 అదే నా బాధ ఎంత మిస్టర్ ఎక్కడ జరిగిందండి బాబు ఎక్కడ జరిగిందో చెప్పేనా చెప్పేనా ఈ బుక్లు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందో చెప్పే బాబు ఎలా జరగాలు ఏం జరగాలు ఏం జరిగితే బాగుంటుందో ఈ కాలనీ వాళ్ళందరూ మహి పెళ్లి లోపు నాకు చెప్పాలి మహి నువ్వైనా నాకు చెప్పచ్చు లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఈ కాలనీ వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తాను నేనే చెప్తాను ఏం సార్ కాల్లో మేపు దిగిన మేకలాగా నో రిలాక్సేషన్ అంటున్నారంటే లేదు మన మహేశ్వర్ వాళ్ళు ఈ రోజు పెళ్లి పిలుపు బయలుదేరుతున్నారు కదా అవును ఈ కాలనీ పెద్దని మేజర్ ని రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ని మొదటి సుబ్బు లేక నాకు ఇవ్వడానికి వస్తారు నేను లేనుకో డిసప్పాయింట్ అవుతారు మీరు మరీ ఎంత ఓ ఫీల్ అయిపోకండి మీరు ఇంట్లో లేకపోతే కిటికీ నుంచి పడతారంతే ఈ విషయం తెలుసా మీకు ఈ కాలనీలో ఉన్న దంపతుల్లో ఏకైక సోలో అందమైన హస్బెండ్ నేనే కదా నువ్వు మొదటి సుబ్బు లేక నాకే ఇవ్వాలని రాత్రి డిసైడ్ చేశారు ఎవరు చెప్పాడు ఎవరు చెప్పలేదండి ఆయనకి ఆయనే చెప్పేసుకుంటున్నారండి ఏడు మీ ఫేస్ కి శుభ లేఖ అసలు సూటే కాదండి అసలు మొదటి శుభ లేఖ సాగలోడికి ఇస్తే జీవితాంతం సలవుగా ఉంటుందని పెద్దలు చెప్పారు అందుకని మొదటి శుభ లేఖ నాకే ఇవ్వాలని మీ ఆవిడ గారు రికమెండ్ చేశారు ఒరే ప్రతి సీన్ లోనూ మా ఆవిడ మ్యాటర్ ని నోట్ నుంచి నా చెవిలో పడిందే సీన్ ఫినిష్ అవుదా ప్రపంచం మొత్తానికి నువ్వు చలవేమో గాని నా కొంప మాత్రం నువ్వు కుంపటేరా రే ఈ కాలనీ నుంచి నువ్వు షిఫ్ట్ అవచ్చుగా ఈ కాలనీ నాకు సెంటిమెంటల్ కాలనీ నేనే ఎలా వదులుతాను ద పెళ్లి పిలుపు కమింగ్ అందరికి మరీ మరీ చెప్పిరండి అలాగే చూడండి ఈ పెళ్లి మొదటి శుభలేక తీసుకోవలసిన మొదటి పేరంటాన్ని అసలైన చుట్టాన్ని కావలసిన మనిషి నేనే అందుకే మొదటి శుభలేక నాకే ఇది కరెక్ట్ ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే మహేశ్వరి తన పెళ్లి మొదటి శుభలేఖని తన మొదటి మొగుడికే ఇవ్వడం చిన్నప్పుడు బొమ్మల పెళ్లాటలో మహేశ్వరి మొగుడు నేనే అది చెప్పాను మరి నేను మొదటి మొగుడిని కాదా చిన్నప్పటి మొదటి మొగుడు వార్ ఫీల్డ్ లో బాంబు దెబ్బలు తట్టుకున్న వాడిని కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే నీ జోకులు ఎప్పుడో కొలాబ్స్ అయిపోయేవాడు పిండి పిలుపులకి అంతా కలిసి వెళ్దాం ఎందుకురా ఇంత హింస పెడుతున్నావు ఒడ్డికి చేరపోతున్న దాని బ్రతుకుని మళ్ళీ ఎందుకు రా సుడిగుండంలోకి లాగుతున్నావు నువ్వు మనిషి వెతికి నుంచి వెళ్ళిపో నేను మనిషిని కాదనే కదమ్మా మీరిద్దరూ నన్ను అలా వదిలేసి వచ్చేసారు అందుకే పశువు లాగా మీ దగ్గరకు వచ్చాను పశువుతో మాట్లాడేందుకు దానికి కావలసిన గడ్డి పెట్టేస్తే తోక ఆడించుకుంటూ దాని దారిన అది వెళ్ళిపోతుంది ఏ మీరిద్దరు సెట్లైతే సరిపోతుందా నేను బ్రతకొద్దా అందుకే నీ కాబోయే మొగుడు బ్యాంక్ మేనేజర్తో చెప్పి నాకు పది లక్షలు లోన్ ఇప్పించాలి అతను నీకెందుకు ఇవ్వాలి గుండెల్లో దాచుకున్న నా భార్యని అతనికి త్యాగం చేస్తున్నందుకు అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫుట్టో కాలనీ వాళ్ళు చూస్తే ఏమవుతుంది దీంతో ఒక గేమ్ ఆడబోతున్నాను పెళ్లికి నేను వెండి తట్టుదా ప్రజెంట్ చేస్తాను నేను కూడా తమిళనాడు రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి పై నాలుగు తమిళనాడు కింద మూడు ఆంధ్ర అరే సన్యాసం నాకు తెలియకడతాను చీరలు తాగవాళ్ళు తెచ్చేవరా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఇస్తావు
మనం అంత ఫ్యామిలీ లాటోలోనే ఇక్కడ ఇస్తున్నాం వెళ్ళవే వెళ్ళ నేను తీసుకొస్తాను సారీ ఇట్స్ మైన్ ఇది నా భారీ ఫోటో లెట్ మీ సి చూడ ఎలా సెపరేట్ అయిపోయావు మీ ఆన్ చూపిస్తే ఏమయ్యేది ఒకసారి ఇటు చూడండి నో ఇప్పుడు కాదు మా జంటని మీరు జంట అయ్యేలోపు చూపిస్తాను ఎందుకు జరగదమ్మా ఇలాంటప్పుడు అశుభం పలకూడదు ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది జరగదత్తయ్యా జరగనివ్వడు అతను ఎంతకైనా తెగిస్తాడు నీ కొడుకు నా మెళ్ళో తాళి కట్టినా నన్ను నీ కన్న బిడ్డ కన్నా ఎక్కువగా ఆదరించి ఈ రోజు ఇంకొకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నావు అది చాలత్తయ్యా ఈ తృప్తితో జీవితాంతా మీ బిడ్డగా బ్రతుకుతాను ఇంతవరకు ఈ విషయం నవీన్తో చెప్పకపోవడమే మనం చేసిన తప్పు ఈ కాలస్యం చేయడం మంచిది కాదత్తయ్యా ఇప్పుడే ఈ విషయం నవీన్తో చెప్పి ఈ పెళ్లి ఆపు చేయండత్తయ్యా అది కాదమ్మా లేదు మీరు ముందు పద అంతా విన్నాను అతను అతని మాటలో నిజం కాదని మీ మధ్య ఏదో సంఘర్షణ జరుగుతోందని నాకు అనుమానంగానే ఉంది కన్న కొడుకును కూడా కాదని కోడలను తల్లిగా ఆదుకుని ఆమె కొత్త జీవితాన్ని వాళ్ళని చూసే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను పశువు కట్టిన తాళికి ఆడది బలి పశువు కాకూడదని పెద్దరికంతో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను మహేశ్వరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నందుకు ఎంతో ఆనందపడ్డాను కానీ ఈ కథ తెలిసాక ఆమెకి భర్తనవుతున్నందుకు గర్వపడుతున్నాను ఈ కథ ఎంత తెలిసినా నీకు కాబోయే భార్య ఇంకొకరి భార్యం తెలిసినా కూడా నువ్వు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నిన్ను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను నీ గొప్పతనానికి నీ త్యాగానికి నా భార్య నీకు బహుమతిగా ఇస్తున్నాను తీసుకో మనస్ఫూర్తిగా మహేశ్వరి నా భార్య అన్నమాట మన నలుగురి మధ్య చంపేస్తున్నాను మా అమ్మ అనుకుని పెట్టిందో అనుకోకుండా జరిగిందో కానీ నా పుట్టినరోజే మీ పెళ్లి ముహూర్తం కుదిరింది నీ పెళ్లికి నా భార్యని బహుమతిగా ఇస్తున్నాను మరి నా పుట్టినరోజు నువ్వు నాకు బహుమతి ఇవ్వాలిగా ఇదిగో ఏంటిది నాకు అమ్మ దూరమైంది పెళ్ళాన్న నువ్వు తీసేసుకున్నావు ఇంకా నన్ను ఆదుకునేదెవరు నాకు దిక్కెవరు అందుకే నువ్వు నాకు ఇస్తున్న బ్యాంకు లోన్ కోసం నేను పెట్టే అప్లికేషన్ మేనేజర్ గారు మీరు ఈ లోన్ శాంక్షన్ చేసి దాని మీద వచ్చిన డబ్బు పెళ్లికి ముందు క్లియర్ చేస్తే మీ మీద నాలుగు అక్షంతలు వేసి ఆనందంగా వెళ్ళిపోతాను లేదా అక్షంతలు పంచినట్టుగా మీ గుట్టు ప్రతి ప్రతి మనిషికి చెప్పి అల్లకల్లోలం చేస్తాను లోన్ ఇవ్వకపోతే ఏంటి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావా భార్యని ఇస్తున్నందుకు బహుమతి అడుగుతున్నాను ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం ఈ పెళ్లి జరగదు ఆ బ్రహ్మదేవుడు అడ్డొచ్చినా సరే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది బ్రహ్మ హాపకపోవచ్చు బ్రహ్మ పుట్టించిన ఈ మనిషి ఆపుతాడు మా ప్రేమ సాక్షిగా మనసు సాక్షిగా జరుగుతున్న ఈ పెళ్లిని నీలాంటి చీడ పొరుగులు కోటి మంది అడ్డుపడినా ఆపలేరు జరిగి తీరుతుంది ఇలా అయితే మన సాంప్రదాయం ఏమైపోవాలి పట్టుకున్న మొగుడు కన్యాయం చేసి మళ్ళీ ఇంకోటి చేత మూడు మూడు వేయించుకోవడం మన సాంప్రదాయమా 
ఈ పెళ్లి కూతురు నా భార్య ఈ కళ్యాణ మండపంలో ఉన్న మీ అందరికీ తెలియపరచడానికి వచ్చాను నాకు విరాకులవ్వకుండా వీడు నా భార్యను చేసుకుంటున్నందుకు కోర్టులో కేసు వేసి అరెస్ట్ వారెంట్ తో వచ్చాను మేమిద్దరం భార్య భర్తలు అనడానికి సాక్ష్యం ఇదిగో వాడిని అరెస్ట్ చేయండి పిల్లంతా జామ్ జామ్ జరిగిపోతుంటే నువ్వు ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నావు ఏంటి నీ చుట్టాల బయటి పెళ్లి అదర కొట్టేస్తాను పెద్ద కొట్టేస్తాను బాబు మంత్రాలు కానీ నన్ను చాలా తక్కువ అంచనా వేసుకున్నారా నేను చేతగాని వాడనుకుంటున్నారా నేనేంటో చూపిస్తాను మీరందరూ అవుననుకుంటే ఈ పెళ్లి జరుగుతుందా నేను కాదంటే ఆగిపోతుంది ఆ అత్త తల్లి ఏంటమ్మా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నావు పెళ్లి పెద్దవి సూత్రధారివి అక్కడ ముహూర్తం ముంచుకొస్తుంటే ఇక్కడే ముంచుకుపోయిందని వచ్చావు నేనేం చేస్తున్నానని వచ్చావా నేనేం చేయడం లేదు ఈ పెళ్లి ఆపడానికి లీగల్ పాయింట్స్ ఏమేం కావాలో అన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాను నా మాట వినరా కనీసం తల్లి చేతన్నా నువ్వు మనిషి అనిపించుకురా దాన్ని వద్దనుకున్నావు వదిలి ఇంకా ఎందుకురా దాన్ని పీడిస్తున్నావు దాన్ని బ్రతుకు దాన్ని బ్రతుకుని బ్రతకనిస్తాను హాయిగా బ్రతకనిస్తాను కానీ నేను హాయిగా బ్రతకొద్దా ముహూర్తానికి క్షణం ముందైనా సరే నేను అనుకున్నది నా చేతికి ఇస్తేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది లేదా దాని బ్రతుకే ఉండదు స్మాష్ నాకు ఒక కన్ను పోయినా పర్లేదు ఎదుటి వాళ్ళకి రెండు కళ్ళు పోవాలి అదే నా పాలసీ దానికి ముందు తాడి కట్టిన మొగుళ్ళు నేను దాన్ని ఏమైనా చేసుకునే అధికారం నాకుంది చట్టం కోర్టు నన్నే సమర్థిస్తాయి నన్ను కాదని ముందుకెళ్లి ఎవరైనా ఈ పెళ్లి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే పసుపు బట్టలు కట్టుకునే వాళ్ళతో సహా పెళ్లి పండ్రిని పెట్రోల్ పోసి అంటిస్తాను నేను చూస్తాను ఏంటిది పాయసం ఓ పాయసం ఏంటి రోజు స్పెషల్ ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు నీ కోడలి పెళ్లి రోజు రే ప్రతి పుట్టినరోజున నా చేత్తో చేసిన పాయసం అంటే నీకు ఇష్టం కదా అందుకే చేశాను ప్రశాంతంగా తాగు అయ్యో బాబోయ్ ఏంటమ్మా ఇంత సెన్సేషనల్ సీన్ సెంటిమెంట్ చేసేసా ఓకే పాయసం ఐ లైక్ ఇట్ కోడలి పెళ్లి వదిలి కొడుకు పుట్టినరోజు చెయ్యడానికి వచ్చావంటే నమ్మేటంత చీప్ విలన్ కాదమ్మా ఎలాగూ వీడు ఎవ్వరి మాట వినడం లేదు గదా అని 
నా బర్త్డేని డెత్ డే చేయాలని ఈ పాయసంలో విషం కలిపావు ఈ పాయసంలో విషం కలిపావు కదా కమా చెప్పు కలిపావా లేదా కలపలేదా అయితే నువ్వు తాగి నాకు ఇవ్వు ముందు వేసే అడుగుని వెనక నడిచే నీడని కన్న తల్లిని ఆవిడ పెట్టే తిండిని కూడా అనుమానించడం నాలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ నువ్వు తాగి నాకు ఇవ్వు ఇప్పుడైనా అమ్మ నమ్ముతావా షూర్ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ పాయసంలో కొంచెం తీపి తగ్గిన ఏదో కొండంత బలం నా నరాల్లో కొత్తగా పొంగుతుంది టైమ్ ఇస్ మైన్ మామే టైమ్ ఇస్ మైన్ కాలం ఎవరి చేతిలో ఉండదురా కాలం చేతిలోనే ఉంటుంది అక్కడ ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది ఏం చేశా పాయసంలో ఏం కలిపా సంథింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ రాంగ్ నీలాంటి నీచు మీ కని మొదటి తప్పు చేశాను నువ్వు మార్తావన్న స్వార్థంతో ఆ మైక్రాల్ని నీకిచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో తప్పు చేశాను ఈరోజు ఆ రెండు తప్పులు దిద్దుకోవడానికి నా చేతులతోనే నీకు విషం ఇచ్చాను నువ్వు మనిషి వెళ్తావన్న నమ్మకం పోయింది నువ్వు బ్రతుకుంటే ఈ పెళ్లి జరగదు మహేశ్వరి జీవితంలో సుఖపడదు అందుకే పాలిచ్చి పెంచిన ఈ కన్న తల్లి కసాయ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదు తల్లిగా 
ఆ విషయాన్ని నేను పంచుకున్నా